வணக்கம் வெள்ளித்திரையின் தலைப்புச் செய்திகள் மோகன் ராஜா மீது நடிகை சிநேகா சரமாரி குற்றச்சாட்டு திரையுலகை விட்டு ஒதுங்க நடிகை காஜல் அகர்வால் முடிவு நடிகையை ஏமாற்றிய வெங்கட் பிரபு இனி விரிவான செய்திகள் சிவகார்த்திகேய நடிப்பில் வெளியான வேலைக்காரன் படத்தில் ஒரு சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார் நடிகை சிநேகா அந்த படத்தை திரையரங்கில் பார்த்த அவர் பெரும் அதிர்ச்சியும் ஏமாற்றமும் அடைந்திருக்கிறார் இந்த படத்தில் நான் பதினெட்டு நாட்கள் நடித்தேன் என்னுடைய பாத்திரத்திற்காக நான் ஏழு கிலோ உடல் எடையை குறைத்தேன் பிரசவத்திற்கு பின் உடல் எடையை குறைப்பது என்பது எவ்வளவு கஷ்டம் என்று அனைவருக்கும் தெரியும் இருப்பினும் அந்த பாத்திரத்திற்காக நான் கஷ்டப்பட்டு உடல் எடையை குறைத்தேன் ஆனால் படத்தில் என்னுடைய காட்சி வெறும் ஐந்து நிமிடங்கள் மட்டுமே வருகிறது உண்மையிலேயே எனக்கு இந்த படம் மிகுந்த அதிருப்தியை தந்துள்ளது வெறும் ஐந்து நிமிடம் காட்சிகளுக்காகவா என்னை இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தினீர்கள் என்று இயக்குனர் மோகன் ராஜாவுக்கு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் நடிகை சிநேகா கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தமிழ் தெலுங்கு மொழிகளில் நடித்து வரும் காஜல் அகர்வால் இந்தியிலும் சில படங்களில் நடித்திருக்கிறார் தற்போது பாரிஸ் பாரிஸ் படத்தில் நடித்து வரும் அவர் அந்த படத்திற்காக பாரிஸ் சென்று ஒரு மாதமாக நடித்து வருகிறார் இந்தியில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற குயின் படத்தின் தமிழ் பதிப்பாக உருவாகி வரும் இந்த படத்தில் காஜல் அகர்வாலுக்கு முக்கிய கதாபாத்திரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த படம் தனக்கு பெரிய பெயர் வாங்கி கொடுக்கும் என்று நம்பும் அவர் இந்த படம் வெற்றி பெற்றால் தொடர்ந்து கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களில் நடிப்பது இல்லை என்றால் திரையுலகை விட்டு விலகுவது என்று முடிவு செய்திருக்கிறாராம் வழக்கு எண் ஆதலால் காதல் செய்வீர் உட்பட பல படங்களில் நடித்த மனிஷா யாதவ் வெங்கட் பிரபு இயக்கிய சென்னை டுவெண்டி எயிட் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் இடம்பெற்ற சொப்பன சுந்தரி பாடலுக்கு நடனமாடி இருந்தார் அந்த பாடல் ரசிகர்கள் மத்தியில் புகழ் பெற்றது இப்போது திருமணம் செய்து கொண்டு பெங்களூரில் வசிக்கும் மனிஷா யாதவ் வெளியிடங்களுக்கு கணவருடன் செல்லும் போது சொப்பன சுந்தரி வருது சொப்பன சுந்தரி போகுது என்று ரசிகர்கள் கிண்டல் செய்கிறார்களாம் இந்த பாடலுக்கு நடனமாட அழைத்த போது படத்தின் கதையில் முக்கிய ட்விஸ்ட் இந்த பாடல் படத்திற்கும் பெரிய ஸ்பெஷல் நீங்க நடிங்க உங்களுக்கு பெயர் கிடைக்கும் என்றார் வெங்கட் பிரபு இது ஐட்டம் பாடல் என்பதை சொல்லாமல் என ஏமாற்றிவிட்டார் வெங்கட் பிரபு என்று அவர் மீது ஆத்திரப்படுகிறார் மனிஷா யாதவ் திரிஷா இலனா நயன்தாரா படத்தில் வரும் வசனங்களை சொல்லியும் என கேலி கிண்டல் செய்கின்றனர் என்று வருத்தப்படுகிறார் மனிஷா நடிகர் ரஜினிகாந்த் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் ராகவேந்திரா மண்டபத்தில் தனது ரசிகர்களை சந்தித்து வருகிறார் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் ரஜினியுடன் தனித்தனியாக புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்கின்றனர் நேற்று புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டிருந்த போது புதுக்கோட்டையை சேர்ந்த குணசேகர் என்பவர் ரஜினியை அதிர வைத்திருக்கிறார் ரஜினி நின்று கொண்டிருந்த மேடையில் ஏறிய அவர் ரஜினியின் அருகில் சென்று முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்க போட்டோ எடுக்க திரும்பி நில்லுங்கள் என்று புகைப்பட கலைஞர் குரல் கொடுத்தனர் அப்போது எனக்கு போட்டோ வேண்டாம் கடவுளை பார்க்கத்தான் வந்தேன் என்று கூறிவிட்டு ரஜினியை மீண்டும் உற்று பார்க்க தொடங்கிவிட்டாராம் குணசேகர் அவர் சொன்னதை கேட்டு ரஜினி ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி ரஜினியும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார் அதன் பிறகு ரஜினியிடம் ஆசிர்வாதம் பெற்றுக்கொண்டு அவர் அங்கிருந்து சென்றார் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை ரசிகர்களை சந்திக்கும் ரஜினி அதன் பிறகு தனது அரசியல் பற்றிய கருத்தை தெரிவிப்பதாக கூறியிருக்கிறார் தமிழ்நாட்டின் முதல்வராகவும் அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராகவும் இருந்த ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை மும்பையை சேர்ந்த பட நிறுவனம் திரைப்படமாக தயாரிக்க உள்ளது படத்திற்கு தாய் புரட்சி தலைவி என்று பெயர் வைத்துள்ளனர் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி ஆகிய மூன்று மொழிகளில் உருவாக இருக்கும் இந்த படத்தின் பெரும் பகுதி படப்பிடிப்பு மும்பையில் நடைபெற உள்ளது ஜெயலலிதாவின் ஆரம்ப கால திரையுலக வாழ்க்கையை பற்றிய பகுதிகள் மட்டும் சென்னையில் படமாக்கப்பட இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் தயாரிப்பாளர் ஆதித்ய பரத்வாஜ் ஜெயலலிதா கதாபாத்திரத்தில் யார் நடிக்க போகிறார்கள் என்பது பற்றியும் மற்ற விவரங்கள் பற்றியும் விரைவில் அறிவிப்பதாக தெரிவித்துள்ள ஆதித்ய பரத்வாஜ் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு ஜனவரி மாதம் இறுதியில் தொடங்கும் என்று கூறியிருக்கிறார் தமிழில் பூ மரியான் பெங்களூர் நாட்கள் ஆகிய படங்களிலும் மலையாளத்தில் ஏராளமான படங்களிலும் நடித்திருக்கும் பார்வதி கசப்பா படத்தில் பெண்களை மிகவும் ஆபாசமாக பேசியிருக்கிறார் மம்முட்டி என்று குறிப்பிட்டார் பார்வத்தியின் அந்த கருத்துக்கு மம்முட்டியின் ரசிகர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் உள்பட சமூக இணையதளங்களில் பார்வதியை கடுமையாக தாக்கியும் ஆபாசமாகவும் கொலை மிரட்டல்கள் விடுத்தும் கருத்துக்கள் வெளியிட்டு வருகின்றனர் நாளுக்கு நாள் கொலை மிரட்டல் வருவதை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தவித்த பார்வதி கேரள டிஜிபியிடம் சென்று முறையிட்டார் போலீஸ் விசாரணையில் பாலக்காடு அடுத்த வடக்கஞ்சேரியை சேர்ந்த பிரிண்டோ என்கிற மம்முட்டி ரசிகரை கைது செய்த போலீஸ் மேலும் நடவடிக்கை தொடரும் என்று தெரிவித்துள்ளது 
கமல்ஹாசனின் மூத்த மகள் ஸ்ருதிஹாசன் லண்டனை சேர்ந்த மைக்கேல் காச்சியல் என்பவரை காதலித்து வருகிறார் அவரை தனது தாயார் சரிகாவிடமும் தந்தை கமல்ஹாசனிடமும் அறிமுகப்படுத்தியவர் மும்பையில் தான் வாங்கிய அடுக்கு மாடி குடியிருப்பில் அவருடன் ஒன்றாக வசித்து வருகிறார் இதுவரை நண்பருடன் இருப்பது போல காதலருடன் இருக்கும் படத்தை எடுத்து இணைய பக்கங்களில் பகிர்ந்து வந்த ஸ்ருதிஹாசன் இப்போது அவருடன் நெருக்கமாக இருக்கும் படங்களை எடுத்து தனது இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டுள்ளார் இந்த படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் உங்கள் இருவருக்கும் எப்போது திருமணம் என கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் கேரள அரசு சார்பில் ஹரிவராசனம் என்ற விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது முதல் விருதை பின்னணி பாடகரான ஜேசுதாஸ் பெற்றார் இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டுக்கான ஹரிவராசனம் விருது பின்னணி பாடகி சித்ராவுக்கு வழங்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விருதை இதுவரை ஜேசுதாஸ் ஜெயச்சந்திரன் ஜெயன் எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் எம் ஜி ஸ்ரீகுமார் கங்கை அமரன் ஆகியோர் பெற்றுள்ளனர் சித்ராவுக்கு வழங்க உள்ள விருது விழா வரும் ஜனவரி பதினான்காம் தேதி சபரிமலையில் மகர பூஜை நடைபெறும் தினத்தில் வழங்கப்பட உள்ளது இந்த விருதுடன் சித்ராவுக்கு ஒரு லட்சம் ரொக்க பரிசும் வழங்கப்பட உள்ளதாம் திரிவிக்ரம் இயக்கத்தில் பவன் கல்யாண் நடித்திருக்கும் தெலுங்கு படம் அஞ்ஞாதவாசி கீர்த்தி சுரேஷ் அனு இமானவேல் நாயகிகளாக நடித்திருக்கும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார் ஜனவரி பத்தாம் தேதி திரைக்கு வரும் இந்த படத்தில் மொத்தம் ஆறு பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட இந்த பாடல்கள் ரசிகர்களிடத்தில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளன இந்நிலையில் இந்த படத்திற்காக ஒரு சிறப்பு பாடலை அனிருத் இசையில் பாடியிருக்கிறார் பவன் கல்யாண் இந்த பாடல் படத்திற்கான விளம்பர பாடலாக உருவாகி இருப்பதாகவும் ரசிகர்களுக்கு பவன் கல்யாணின் புத்தாண்டு பரிசாகவும் வருகிற முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அதை வெளியிட இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார் அனிருத் அடுத்து வருவது இயக்குனரும் நடிகருமான சித்ரா லக்ஷ்மணன் அவர்கள் வழங்கும் அந்த நாள் ஞாபகம் பத்மினி கதாநாயகியாக நடித்த மணமகள் திரைப்படத்தை இயக்க முதலில் கிருஷ்ணன் பஞ்சு இரட்டைகளை தான் ஒப்பந்தம் செய்திருந்தார் கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் அந்த சமயத்திலே பராசக்தி படத்தை இயக்குவதற்கான அழைப்பு ஏவிம் நிறுவனத்திலிருந்து கிருஷ்ணன் பஞ்சுவாக இருவருக்கும் வரவே மணமகள் திரைப்படத்தை இயக்கும் பொறுப்பிலிருந்து அவர்கள் விலகிக் கொண்டனர் அதற்கு பிறகு அந்த படத்தை என் எஸ் கிருஷ்ணன் இயக்கிய போது அவருக்கு உதவி செய்வதற்காக தங்களது பிரதான உதவியாளரான ஏ பீம் சிங்கை அவரிடம் அனுப்பிவிட்டனர் மணமகள் திரைப்படத்திலே பணியாற்றும் போது பீம் சிங்கினுடைய திறமையை அடையாளம் கண்டுகொண்ட கண்ணதாசனுடைய மூத்த சகோதரரான ஏ எல் சீனிவாசன் அவரை இயக்குனராக்க வேண்டும் என்று அந்த படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் போதே முடிவு செய்தார் பின்னர் என் எஸ் கிருஷ்ணனுடன் இணைந்து சிவாஜி நடித்த இரண்டாவது திரைப்படமான பணம் படத்தை தயாரித்த ஏ எல் சீனிவாசன் அந்த படத்தை இயக்குகின்ற வாய்ப்பை முதலிலே பீம் சிங்குக்கு தான் வழங்கினார் சில காரணங்களினால் பீம் சிங்கினால் அந்த வாய்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்ன காரணத்தால் அவர் அந்த வாய்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்பதை அறிந்திருந்ததாலோ என்னவோ செந்தாமரை படத்தை இயக்குகின்ற வாய்ப்பை அவருக்கு வழங்கி அவரை இயக்குனராக்கினார் ஏ எல் சீனிவாசன் சிவாஜி கணேசன் கே ஆர் ராமசாமி எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் என்று மூன்று கதாநாயகர்கள் நடிக்க திருவாங்கூர் சகோதரிகள் என்று அப்போது அழைக்கப்பட்ட லலிதா பத்மினி ராகினி ஆகிய மூவரும் இணைந்து நடித்த அந்த திரைப்படத்திலே கே ஏ தங்கவேலு சந்திரபாபு பி ஆர் மந்துலு என்று மிகப்பெரிய நட்சத்திர பட்டாளம் இடம்பெற்றிருந்தார் சிவாஜி நடித்த திரும்பி பார் திரைப்படம் வெளியாகி சரியாக ஐந்தே நாட்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பதினைந்தாம் தேதி அன்று செந்தாமரை படத்தினுடைய தொடக்க விழா நடைபெற்றது அப்போது அந்த படம் மிக நீண்ட நாட்கள் தயாரிப்பிலே இருக்கப் போகிறது என்று யாருக்குமே தெரியாது செந்தாமரை திரைப்படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு நடந்து முடிவதற்கு முன்னாலேயே அந்த படத்திலே கதாநாயகியாக நடித்த லலிதா பத்மினி ஆகிய இருவருக்கும் திருமணம் நடந்து முடிந்துவிட்டது அவர்களுக்கு திருமணம் மட்டும் நிச்சயமாகாமல் இருந்திருந்தால் அந்த படம் முடிய இன்னும் தாமதமாக இருக்கும் என்பதுதான் உண்மை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி என்று திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவெடுத்த லலிதா அதற்கு பின்னாலே திரைப்படங்களிலே நடிக்க மாட்டேன் என்று தீர்மானமாக அறிவித்து விட்டதால் லலிதா சம்பந்தப்பட்ட காட்சிகளை செந்தாமரை படத்திற்காக அவசரம் அவசரமாக படமாக்கினார் பீம் சிங் அதற்கு பிறகாவது அந்த படம் வேகமாக வளர்ச்சி கண்டதா என்றால் இல்லை லலிதாவினுடைய திருமணத்தை தொடர்ந்து அவரது சகோதரியான பத்மினிக்கும் டாக்டர் ராமச்சந்திரனுக்கும் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு மே மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி என்று அவர்களது திருமணத்தை நடத்த முடிவு செய்தார் பத்மினியின் தாயார் தனது மூத்த சகோதரி லலிதாவை போலவே திருமணத்திற்கு பிறகு தானும் நடிப்பதில்லை என்று பத்மினி முடிவெடுத்து விட்டதால் அப்போது அவர் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டிருந்த படங்களின் படப்பிடிப்புகளை எல்லாம் அவசர அவசரமாக நடித்து முடித்தார் திருமணத்திற்கு பிறகு பத்மினி நடிக்க மாட்டார் என்பதால் செந்தாமரை படத்தினுடைய படப்பிடிப்பை மீண்டும் அவசரம் அவசரமாக ஏற்பாடு செய்தார் ஏ எல் சீனிவாசன் 
இந்த முறை ஒழுங்காக படப்பிடிப்பு நடைபெறவில்லை என்றால் பிரச்சனையாகிவிடுமே என்று எண்ணிய ஏ எல் சீனிவாசன் தனது தம்பி கண்ணதாசனை அழைத்து அவரிடம் தயாரிப்பு நிர்வாகியாக மிக திறமையாக பணியாற்றி கொண்டிருந்த வீரையாவை செந்தாமரை படம் முடிகின்ற வரையிலே தன்னுடைய நிறுவனத்துக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் அதற்கு பின்னர் ஏ எல் சீனிவாசன் தயாரித்த பல திரைப்படங்களிலே பணியாற்றி அவருடைய பெயரே ஏ எல் எஸ் வீரையா ஆகி போனது ஏ எல் சீனிவாசன் குத்தையை கெடுத்திருந்த பானுமதிக்கு சொந்தமான பரணி ஸ்டுடியோவிலே செந்தாமரை படத்துக்கான செட்டுகள் அனைத்தும் போடப்பட்டன முதலிலே பத்மினி சம்பந்தப்பட்ட காட்சிகள் அனைத்தையும் முடித்துவிட திட்டமிட்டார் இயக்குனர் பீம்சிங் முதல் நாள் சிவாஜி பத்மினி சம்பந்தப்பட்ட காட்சிகளை படமாக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்தது செந்தாமரை படத்தினுடைய படப்பிடிப்பிலே கலந்து கொள்வதற்காக சிவாஜி வந்தபோது ஸ்டுடியோ வாயிலிருந்து மேக்கப் ரூம் வரை நின்று கொண்டிருந்த அனைவரும் கை கூப்பி அவருக்கு வணக்கம் தெரிவித்தனர் தயாரிப்பு பணிகளை கவனிப்பதற்காக புதிதாக சேர்ந்திருந்த வீரையாவும் அவருக்கு வணக்கம் தெரிவித்தார் அப்போது சிவாஜிக்கும் வீரையாவுக்கும் பழக்கமில்லை எல்லோருடைய வணக்கத்தையும் தலையசித்து ஏற்றுக்கொண்டவாறே மேக்கப் ரூமுக்குள்ளே போய்விட்டார் சிவாஜி இதற்கு அடுத்த நாளும் அது தொடர்ந்தது சிவாஜி வந்தபோது எல்லோரும் கைகூப்பி அவரை வணங்க வீரையா மட்டும் வணங்கவில்லை அவரை ஒரு மாதிரி பார்த்து கொண்டே சிவாஜி மேக்கப் அறைக்குள் சென்று விட்டார் உடனே வீரையாவுடைய அருகில் இருந்த அனைவரும் என்னென்ன எப்படி பண்ணிட்டீங்க சிவாஜி வரும்போது வணக்க வைக்காம விட்டுட்டீங்களே என்று அவரிடம் கேட்டனர் அவர்களுக்கு எந்த பதிலையும் சொல்லாது வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்தார் வீரையா இந்த சம்பவம் நடைபெறும் போது காலை மணி எட்டு இருக்கும் சரியாக ஒன்பது மணிக்கு பரணி ஸ்டுடியோவில் இருந்த ஒருவர் ஏ எல் சீனிவாசனுக்கு ஃபோன் செய்தார் இன்னைக்கு சிவாஜி ஸ்டுடியோக்குள்ளே வரும்போது வீரையா அவருக்கு வணக்க சொல்லலை அதனால் சிவாஜி கோபமாகி மேக்கப் ரூமுக்கு போயிட்டார் இன்னைக்கு படப்பிடிப்பு ஒழுங்காக நடைபெறுமான்னு தெரியல எனக்கெனோ நீங்கள் ஒரு தரம் படப்பிடிப்புக்கு வந்து போனால் நல்லது என்று தோன்றுகிறது என்று ஒரு தகவலை ஏ எல் சீனிவாசனிடம் கொளுத்தி போட்டார் அவர் பத்மினி திருமணத்தை முடித்து கொண்டு செல்வதற்கு முன்னாலே இந்த படப்பிடிப்பை முடித்துவிட வேண்டும் என்று தானே இந்த ஆளை கூப்பிட்டு வந்தோம் போகிற போக்க பார்த்தா இந்த ஆளாலேயே படப்பிடிப்பு நின்று போயிடும் போல் இருக்கிறது என்று எண்ணிய ஏ எல் சீனிவாசன் வீரையாவை டெலிஃபோனிலே அழைத்தார் என்னப்பா இப்படி பண்ணிட்டா என்று எடுத்த எடுப்பிலேயே வீரையாவை கேட்ட ஏ எல் சீனிவாசன் சிவாஜி ஃபோன் பண்ணி புதுசாக கருப்பா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனர் சேர்ந்திருக்கிறாரு யார் அவருன்னு என்னை கேட்குறாரு அப்படி அவர் கேட்குற மாதிரி என்ன பண்ண என்று வீரையாவிடம் கேட்டார் நான் எந்த தவறும் செய்யலையே என்று வீரையா நிதானமாக பதில் சொல்ல என்னப்பா இப்படி நடந்துக்கிற ஒன்னாலேயே படப்பிடிப்பு நின்றுடும் போல் இருக்க இதுக்காக உன்னை கண்ணதாசன் தேர்ந்து கூப்பிட்டு வந்தேன் சரி சரி எல்லாத்தையும் நான் மத்தியானம் வந்து சரி பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராமல் நீ பார்த்துக்கொள் என்று வீரையாவுக்கு அறிவுரை கூறிவிட்டு ஃபோனை வைத்தார் ஏ எல் சீனிவாசன் சொன்னபடியே மதியம் படப்பிடிப்பு இடைவேளையிலே அங்கே வந்த ஏ எல் சீனிவாசன் சிவாஜியோடு உணவருந்தினார் இரவு ஆறு மணி வரை படப்பிடிப்பு ஒழுங்காக நடைபெற்று முடிந்தது காலையிலே நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளால் பிரச்சனை ஏதாவது ஆகிவிடுமோ என்று பயந்து கொண்டிருந்த வீரையா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவருடைய படப்பிடிப்பு முடிவடைந்ததால் மிகவும் சந்தோஷமாக படப்பிடிப்பு தளத்துக்கு வெளியே எல்லோருடனும் பேசிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது அங்கே வந்த ஒரு ஆள் சிவாஜி கூப்பிடுவதாக வீரையாவை அழைத்தார் அதைத் தொடர்ந்து சிவாஜியினுடைய மேக்கப் அறைக்குள்ளே சென்றார் வீரையா வீரையா சிவாஜியினுடைய மேக்கப் அறைக்குள்ளே சென்றவுடன் தேர்தல் முடிவுகளுக்காக வெளியே காத்திருக்கின்ற கூட்டத்தைப் போல அந்த அறைக்குள்ளே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கும் என்பதை பற்றி அங்கே இருந்த ஒவ்வொருவரும் தங்கள் கற்பனா சக்திக்கு ஏற்றவாறு ஒரு கதையை சொல்லத் தொடங்கினார்கள் அப்போது உண்மையிலேயே உள்ளே என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி நாளை வெளித்திரையிலே பார்ப்போம் அடுத்து வருவது ஒரு வரை செய்திகள் இரும்பு திரைப்படத்தில் மனநல மருத்துவர் ரதிதேவி வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார் நடிகை சமந்தா உதயநிதி நடித்திருக்கும் நிமிர் படத்தில் இரண்டு பாடல்களை எழுதியிருக்கிறாராம் கவிஞர் தாமரை ஆறாம் திணைப்படத்தில் பேயை விரட்டி விரட்டி காதலிக்கும் வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார் மொட்டை ராஜேந்திரன் நூறு பேரை படிக்க வைத்து அவர்களது முன்னேற்றத்திற்கு காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாராம் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் புதிய படத்தை மூன்று மாதத்தில் முடிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறாராம் இயக்குனர் மணிரத்னம் நைன்டி நைன் சாங்ஸ் படம் என்னுடைய வாழ்க்கை கதை இல்லை என மறுத்திருக்கிறார் இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரகுமான் தமிழ் படங்களில் நடிப்பதற்காக தெலுங்கு படங்களை குறைக்க முடிவு செய்திருக்கிறாராம் நடிகை அஞ்சலி அடங்காதே படத்தில் ஜி வி பிரகாஷுக்கு ஜோடியாக நடித்து வருகிறார் நடிகை சுரபி நான் காதலை விரும்பவில்லை என்கிறார் நடிகை சாய் பல்லவி இரவில் கார் பயணம் செய்வதை தவிர்த்து விடுங்கள் என்று தனது ரசிகர்களுக்கு அறிவுரை கூறியிருக்கிறார் நடிகர் கார்த்தி அடுத்து வருவது ரகசியம் படத்துல அந்த நம்பர் நடிகை உனக்கு சித்தி மாதிரி இருக்காங்கன்னு சொன்னதும் அந்த காம்பேர் ஹீரோ ரொம்பவே ஆடி போயிட்டாராம் நடிக்க கூப்பிட்டா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு வரல் காட்டி சம்பளம் கேட்கிறாரா அந்த சுருள்முடி காமெடி நடிகர் 
படுத்து தூங்குற மார்க்கெட்ட எப்படி தூக்கி நிறுத்துறதுன்னு ரொம்ப நாளா யோசிச்சுட்டு இருக்காரா அந்த வாரிசு நடிகை கேரக்டருக்காக மொட்டை போட்டும் ஒண்ணும் பெருசா ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு ரொம்ப வருத்தத்துல இருக்காரா அந்த பூர்ணமான நடிகை அடுத்து வருவது திரைக்கு பின்னால் மனிதர்களின் வாழ்வை திரைமொழிக்கு இடம் பெயர்ப்பதில் தனித்தடம் படைத்த இயக்குநர்களுள் ஒருவர் தங்கர் பச்சான் இவர் இப்போது பிரபுதேவா நடிப்பில் காதலித்தவர்கள் மட்டுமல்ல காதலிக்கிறவர்கள் காதலிக்க போகிறவர்கள் என எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் படமாக களவாடிய பொழுதுகள் என்கிற படத்தோடு மக்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் களவாடிய பொழுதுகள் நாவலா இல்ல சினிமாக்காக உருவாக்குனதா சார் அதை பத்தி சொல்லுங்க பெரும்பாலும் என்னோட படங்கள் எல்லாமே நாவல்ல இருந்து உருவாக்கப்பட்டதான் அழகில இருந்து இந்த களவாடிய பொழுதுகள் வரைக்கும் இடையில ரெண்டு மூணு படங்கள் தான் சினிமாவுக்காக எழுதுனது இது வந்து சருகுகள் என்கிற ஒரு குறு நாவல் ஆமா அப்ப நாவல் டிபெண்ட் நாவல் நாவல் ஓகே பிரபு தேவா நார்மலா எடுத்துட்டாவே ரொம்ப ஜாலியா எல்லாமே துருதுருன்னு இருக்க மாதிரியான கதா பாத்திரங்கள்ல தான் வந்து நடிச்சு நாங்க பாத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தனித்துவமான ஒரு வேடம் நீங்க அவருக்கு கொடுக்கணும் அப்படினு சொல்லி தேர்வு செய்ததுக்கான காரணம் என்ன சார் முதல் காரணம் வேற ரெண்டு பேர் அது நான் அணுக அணுகனே தயாரிப்பாளரோட கோரிக்கை என்னங்க நல்லவேளை அவங்க ஒத்துக்கல ஓகே ஒத்துக்கல பிரபு தேவா தவிர யாரும் இத செய்ய முடியாதுன்னு படம் பார்க்க போகிற நீங்கள் மக்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க பிரபு தேவா தான் இதுக்கு இந்த இந்த படத்துக்காகவே அவர் உருவாக்கப்பட்டிருக்காருன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது அவள் பொறுச்செழிங்கிற அவருடைய பாத்திரம் எப்படி வந்து அழகில் நந்தியதாஸ் தனலட்சுமியை நீங்கள் மறக்கலையோ இந்த பொறுச்செழியினா நிஜ வாழ்க்கையில் காதலனுக்காக காதலை உதவுறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் நேரில் பார்த்துருக்கீங்களா எதுக்காக கேட்குறேன்னா ரொம்ப உயிரோட்டமாக இருக்க மாதிரி கதைக்களம் அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அதாவது அனுபவம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் படம்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நூறு பேர் காதலிக்கிறாங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து பேர் வந்து திருமணம் செய்துக்கிட்டா பெருசு அவங்க சேர்ந்து வாழ்ந்த பெரிய விஷயம் மீதி தொண்ணூறு பேர் வந்து சமூகத்தில் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களாம் வேறு வேறு இணையர்களோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்களாம் மறுபடியும் சந்திச்சுக்கிட்டா என்ன ஆகும் என்ன ஞாபகங்கள் இல்லை இல்லை ஞாபகம் மட்டும் இல்லை எவ்வளோ இருக்கும் அதுதான் இந்த கதைக்களம் இந்த கதைக்களம் அதுதான் அப்போ நீங்கள் இந்த படத்துக்குள்ளே மாட்டாத மனிதர்கள் ரொம்ப குறைவு அதை காதலிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இந்த இளைஞர்களுக்கு என்ன தோணும் ஓ காதல் இவ்வளோ பெரிய விஷயமா நம்ம சும்மா இது ஜாலியாக பேசிட்டு படம் பார்க்குறது எஸ்எம்எஸ் அனுப்புறது சேட்டிங் பண்ணுறது இதான் நினச்சோம் ஆனால் இது இல்லை இதை தவற விட்டுட்டோம்னா வாழ்க்கையில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு பின்னாடி என்கிறத உணர்த்தோம் காதலிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஒரு அதிர்ச்சியை கொடுக்கும் மிக கவனமாக கையாளுவாங்க காதலன் காதலியே காதலி காதலனை அப்புறம் முடிச்சிட்டவங்களுக்கு பெரிய செய்தி படத்தில் இருக்குது அப்போ ஒட்டுமொத்த எல்லா ஆண் பெண்ணுக்கும் ஒரு அவங்க வாழ்க்கையை வந்து கடந்து போயிட்டு இருக்கிற சம்பவங்கள் தான் இந்த முழு திரைப்படம் பிரகாஷ் ராஜோட நடிப்பு ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சார் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக சொல்லுங்க அவர் ஒரு சிறந்த நடிகர் தேசிய வருது சிறந்த நடிகராக வாங்கியிருக்கார் எனக்கு அவர் வந்து ஒத்துக்கிட்டது தான் என்னுடைய மகிழ்ச்சி இதில் என்னென்னா இந்த சவுந்தரராஜன் பாத்திரத்தை கொஞ்சம் மிகையாக நடிச்சிட்டா நல்லா இருக்காது நாடகம் மாதிரி ஆகிடும் நாடகமாக நாடகமாக ஆகிடும் அது அதே நேரத்தில் ஒரு ஏற்கனவே மக்களிடத்துல ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு தோற்றத்தில் இருக்கக்கூடியவர் இதை பண்ணிட்டா அது ஒரு பழைய சினிமா ஆனால் மக்கள் மனசில் ஒரு எதிர்நாயகன் வில்லனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரம் இதை செய்யும்போது அது அடுத்த கட்டத்துக்கு போகுது படம் முழுசாக அந்த சவுந்தரராஜனுங்கிற பாத்திரத்தை அவர் வந்து உள்வாங்கிக்கிட்டார் பிரகாஷ் ராஜ் இந்த படம் செய்த காலத்தில் மூணு நாள் எனக்கு தெரிஞ்சு அஞ்சு நாளுக்கு மேலே எந்த படத்தில் நடிக்கவே முடியாது ஏன்னா மாதத்துக்கு வந்து ஏழு எட்டு பத்து படங்கள் நடித்தவர் இந்த படத்துக்கு எவ்வளோ நாள் வேணாலும் திறந்தார் அதிகப்படியான நாட்கள் நடித்தது இந்த படம் தான் அதனால் பூமிகா பிரகாஷ் ராஜ் பிரபு தேவா இப்படி தேர்ந்த கலைஞர்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு உணர்ச்சி போராட்டம் இந்த படம் நான் பிரபு பிரபு தேவாவுக்கு எப்படி வந்து ஒரு இடம் இருக்கும் அந்த கதையில் 
எல்லாரும் தூக்கி சாப்பிட்டு போறவர் யாருன்னா பிரகாஷ் படத்துல காதல் படத்துல பெரியார் ஜீவானு சிந்தனையாளர்களை எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க அதுக்கு ஏதாவது காரணம் குறிப்பிட்டே இருக்கா சார் மக்களுடைய மழுங்கிய அரசியல் தன்மை தான் வேற என்ன இருக்க முடியும் எனக்கு ஆசைக்க நான் செய்கிறேன் அது இல்லை தங்களை சுற்றி எவ்வளவு சீர்கேடுகள் நடந்தாலும் கண்டுகொள்ளாமல் போகிற அந்த மக்கள் சுதந்திரம் எதுக்கு வாங்கணும் சுதந்திரம் எதுக்கு வாங்கணும் வெள்ளையனுக்கு அடிமையாக இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி தான் போராடி எவ்வளோ உயிர்கள் நேர்த்து சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தோம் இந்த மக்களுக்கு வாக்குரிமை வாங்கி கொடுத்தாங்க ஆனால் அந்த வாக்குகளை ஓட்டு கொண்டு போய் விற்கிறீங்க யார் யார் என்ன செஞ்சாலும் பொறுத்துக்கிறீங்க அப்போ அந்த கோபம் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நான் என்னுடைய ஒவ்வொரு பேச்சுகளையும் நீங்கள் கவனிக்கலாம் என்னுடைய ஒவ்வொரு எழுத்துலையும் கவனிக்கலாம் அப்போ இதுக்காக ஒரு தனி படம் எடுக்க முடியாது அப்போ இந்த கதைக்குள்ளே வர்ற இந்த பொற்சடின்கிற பிரபுதேவாவுடைய பாத்திரம் ஒரு சமூகத்தின் மேலே ஒரு அக்கறை உள்ள மக்களை நேசிக்கிற ஒரு இளைஞன் ஒரு ஏழை பையன் அவன் வந்து அநீதி எதிர்த்து வந்து பேசுகிறவன் அப்போ ரெண்டு பேரும் இணைக்கிறேன் ஒரு கட்டத்தில் அவனுக்கே ஒரு கோபம் வருது என்ன கோபம் வருதுன்னா அவனுக்கு அவமானமாக இருக்குது நம்ம தப்பு செய்கிறோங்கிறது அவனுக்கு புரியுது பெரியாரும் தோடர் ஜீவாவும் இன்றைக்கு வந்து இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களக்கிட்ட நேரடியாக தோன்றி பேசுனா என்ன பேசுவாங்களோ அதுதான் அந்த பாடல் ஓகே சார் அது என்னுடைய மனசில் இருந்தது நான் நிறைய மேடைகளில் பேசுகிறது அதை வச்சுருக்கோம் இந்த படத்தில் பொற்றேலியன் ஜெயந்தி யாழனின்னு நிறைய தமிழ் பெயர்களை நீங்கள் பயன்படுத்தியிருக்கீங்க மற்றவங்கெல்லாம் வந்து மருந்துக்கு கூட அந்த மாதிரி பெயர்களை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம் ஸோ குறிப்பிட்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல தமிழ் பெயர்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தாத தமிழ் பெயர்களை நீங்கள் வந்து உபயோகப்படுத்தியிருக்கீங்க அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கு அதை தொடர்ந்து நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய படங்கள்லேயும் சரி என்னுடைய பேச்சுலேயும் சரி எழுத்துலேயும் சரி தொடர்ந்து இந்த இனம் மொழி மண் அடையாளம் இது தொடர்பாக தமிழ் தேசிய அரசியலில் நான் வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்போ நம்ம ஒரு திரைப்படம் என்பது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு ஊடகம் மக்களுடைய வாழ்க்கையில் அதிக நேரம் செலவிடக்கூடிய ஒரு ஊடகம் இன்றைக்கு வந்து பேர் தான் இது தமிழ்நாடு பேருக்கு தான் தமிழர்கள் தமிழ் எதுலேயுமே கிடையாது எதுலேயுமே தமிழ் இல்லை யாருக்கும் தமிழில் பேர் கூட கிடையாது தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு தமிழ் பேர் வைக்கிறது அவமானமாக நினைக்கிறாங்க இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தான் இதையெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்போ ஒரு கலைஞர்கள் தான் அதை செய்யணும் களவாடிய பொழுதுகள் படத்தில் எந்த காட்சி எடுக்கிறப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்தது சார் இதில் ஒரு காட்சி இருக்குது அது நீங்கள் இது வந்து பொதுவாக நீங்கள் தொலைக்காட்சியில் கேட்பாங்க எந்த லொக்கேஷன் பிடிச்சிது எந்த காட்சி இருந்ததுன்னு கேட்பாங்க நான் அதுக்காக சொல்ல நீங்கள் கேட்ட உடனே எங்கள் தோன்றுச்சு இது வரைக்கும் யாரும் இதை கேட்கல என்ன இதில் வந்து இந்த பிரபுதேவாவும் பூமிக்காவும் சந்திக்கவே கூடாதுன்னு நினச்சவங்க சந்திக்கிறாங்க படத்தினுடைய ஒரு உச்சக்கட்ட காட்சி அது வருது அவங்க சந்திக்கக்கூடிய அந்த காட்சி படத்தில் ஒரு ஏழு நிமிடம் அவங்க ஓடுது அதை வந்து ஒரே ஷாட்டில் எடுத்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒம்பு முப்பத்தி ஒம்பது கிலோ கேமரா அது அந்த கேமராவை அங்கே தோளில் தூக்கிக்கிட்டு அந்த அந்த காட்சி முடியும் போது நான் விழுந்துட்டேன் ஏன்னா முடியல அதுக்கு மேலே அப்போ மூச்சை பிடிச்சி அது போகிற இடமெல்லாம் நகர்ந்து அதை எடுக்கணும் அது அது வேறு அது என்னுடைய பணி அடுத்தது இந்த ரெண்டு பாத்திரங்களுக்கு இடையில் நடக்கிற அந்த உரையாடல் ஒன்றிச்சு போராட்டம் அப்படியே என்ன நடக்குமோன்னு தெரியாமல் பதறிடுவாங்க திரையில் அப்படி ஒரு அப்படி நெருப்பு நெருப்பு பிடிக்கும் அப்படி அந்த காட்சியில் வந்து சில சவால் இருந்து எனக்கு அப்போ ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் இதை நாங்கள் செய்கிறதா வேணாமா அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்போ சார் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க ரெண்டு பேரும் யோசிக்கிறோம் அப்படின்னாங்க அப்புறம் அவங்கள நான் வந்து அரை நாள் நான் தரேன் நீங்கள் சிந்திச்சுட்டு வாங்க ஆனால் இது தான் எடுக்கணும் வேறு வழியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் போனாங்க நாங்கள் உட்காந்துருந்தோம் அந்த நேரம் பார்த்து தயாரிப்பாளர் வந்துட்டார் தயாரிப்பாளர் இது வரைக்கும் ஒரு இருபது படம் எடுத்திருக்கார் ஒரு படப்பிடிப்பை பார்த்ததே இல்லை என்ன படமே நடக்கலை அப்படின்னு அவர் நேரம் வந்தார் அப்புறம் நான் சொல்லி புரிய வச்சேன் அப்படியா சரி சரின்னு போயிட்டார் அதன் பிறகு அவங்க இதை இதுக்குள்ளே இந்த இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே இருக்கிற நியாயத்தன்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த காட்சி இப்படி இருந்தால் தான் சரியாக இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அது யோ ரொம்ப ரசிக்கோ இல்லை ரசிக்கிறது இல்லை அப்படி ஒரு சூழ்நிலை யாருக்கும் வரக்கூடாது அதுதான் காட்சி ரொம்ப உணர்ச்சிகரமான ஒரு காட்சி அது நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதை தங்கர் பச்சான் சாரோட படங்கள் அப்படின்னாவே மக்கள் கிட்ட ஒரு நல்ல எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் களவாடிய பொழுதுகள் வெளியாகிறதுக்கு இவ்வளோ காலதாமதமானதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்காங்க சார் தெரியல எதனால் காலதாமதமாச்சு எதனால் வெளியாகுதுன்னு எனக்கு தெரியல 
இவ்வளவு நேரம் களவாடிய பொழுதுகள் படத்தை பத்தி ரொம்ப சுவாரஸ்யமா நிறைய விஷயங்களை எங்களோட பகிர்ந்துட்டீங்க சார் எங்க ராஜ் டீம் சார்பா உங்க களவாடிய பொழுதுகள் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி நான் தான் சொல்லணும் இத்துடன் ராஜ் டிவியின் வெள்ளித்திரை நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை தினமும் மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு வெள்ளித்திரை நிகழ்ச்சியை காண தவறாதீர்கள் நன்றி வணக்கம்